ईटीवी अभिरुचि प्रेक्षक हापी दिवाली दिवाली अंत बटल बोलडी स्वीट क्राकर्स इलाते एनो स्पेषल तो दिवाली मन जीवता कदा दिवाली अंत फेस्टल मरी स्पेषल डे रोज ताराजु लाई तार राबो व्यूअर्स मरी वरकू मन एट होंम लू शेफ वेंकट गार एनो रेसीपी पर्चे चसा मरी दिवाली स्पेषल एपिसोड मन अंदर एंटरटन की बोलडी कबूर्ल चपेटा स्पेषल गेस्ट राबो एवरो अभिचि प्रेक्षक हैपी दीपावली शोभा गार थैंक यू सो मच आलरे मैट दीपावली की कलरफुल मरीत कलर मरीत अंदा यूनो मै एपिसोड क्या ऐड अफकोर्स चाल चाल बहुत फुल दीपावली अंत कैंक यू वेरी मच यो मेरी शोभा गार इंट्रस्ट अला दर्वा जमीनी टीवी की ऐंकर् वाला वन अने टाइम सो अभी हलो बाोग्रम वे सो नीयर्स बैक नई नई नईन सो अभी वन इयर चसा वन इयर चर्व अच्छी जमीनी लेडी स्पेषल चाल सीरियल सिंगल सिंगल एपिसोड मंच पे शिवली अटी वे दस्ट एपिसोड वीरणि क्यार्टर सूपर सुबराय शर्म गार दक्षुड़ ने वीरणि सो अला द फस्ट कैमरा स्टार्ट नादे उ सोईटीवी दिन तरह बुच्ची बुच्ची बाबू अलांट रिंग नरसिंह राव गार डन अलाटीवी चाल सीरियल अप्टू मूवी सूपर सो मेरी शोभा गार अड अफर्स अंत शोभा गार ट्रां अंत और प्रति सिम कम गैप सो मध्य गैप रीजन ऐक्चुअली टू थौज सल्लास उत्साह चाल हिटी सूपर टूपर हिट ईवेन ना क्यार्टर धर्मवर सुब्रह्मण्यम गारी वैफ क्यार्टर चसा अभी चला बा हिटी दिन तरह टू थौज स म्यारेज म्यारेज अब्विस्टली इंका हस्ब तो उबी ई वे टू आस्ट्रेलिया एलांग विथ हिम ओके आफ्टर दट टू थौज टेन फस्ट बाबू इनिंग्स सो कोई मूवी अंड मूवी टू इयर्स सीरियल अंड मूवी चसा सो सैक फस्ट इन क्या इंका सूपर हिट अवाली अंत का मैं तार जुवला सूपर तार बोलडी सक्सेस तो सक्सेफुल थैंक यू थैंक यू वेरी वेरी मच थैंक यू सो मच सो ये मैं दिवाली वेरी स्पेषल डे दिवाली सब दिवाली अंत फस्ट 
చిన్న పిల్లలకి చాలా ఇష్టమైన పండుగ ఎందుకంటే క్రాకర్స్ కాల్చొచ్చు కదా అన్ని రకరకాల ఇయర్ కి ఇయర్ కి చాలా రకరకాల అండ్ దివాళీ కదా ఈ రోజు నేను ఇగో గోరింట కూడా పెట్టుకున్నాను ఎప్పుడెప్పుడు ఫైవ్ సిక్స్ అవుతుందా ఏ స్టార్ట్ ఇక ఈ క్రాకర్స్ కాల్చడం రకరకాల క్రాకర్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు మార్కెట్ లోకి చక్కగా హాయిగా క్రాకర్స్ కాల్చి వాళ్ళు ఎక్కువ కాల్చారా మనం ఎక్కువ కాదు వాళ్ళకి మళ్ళా అసలు ఫుల్ పోటీ పోటీ చిన్న పిల్లలకి బాగా ఇష్టం ఈవెన్ నేను కూడా ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు కాల్చదాన్ని కానీ ఇప్పుడు అంతా ఇంట్లో కొంచెం అవును సో ఇప్పుడు ఇంట్లో స్వీట్స్ ఉండాలి పూజలు చేయాలి ఇన్ని పనులు చేస్తూ మనం క్రాకర్స్ కూడా అంటే అప్పటికే కాల్చాలి వాళ్ళతో పాటు పిల్లలతో పాటు ఎందుకంటే వాళ్ళు మనల్ని చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ దివాళీ అనగానే కొత్త బట్టలు కొత్త వెలుగులు బోలెడని స్వీట్స్ ఇలా ఎన్నో స్పెషల్స్ ఉంటాయి కదా ఒకటి కాదు రెండు కాదు అలా చెప్తూ పోతే ఎన్నో ఉంటాయి అలా మీరు చేసిన క్యారెక్టర్స్ లో కూడా ఎన్నో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అవునా సో దీపావళి అనగానే ఫస్ట్ క్రాకర్స్ పట్ట 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 పేలుతూ ఉంటాయి సో అలాంటి ఒక యూనో డైలాగ్ కానీ మీరు చేసిన క్యారెక్టర్ లో నుంచి ఎనాక్ట్ చేస్తారా మా కోసం అయితే ఇప్పుడు మీరు దీపావళి గురించి అడిగారు కాబట్టి నేను ఆల్మోస్ట్ అన్ని రకాల క్యారెక్టర్స్ చేశాను అది మీకు కూడా తెలుసు కానీ ఎక్కువ కామెడీ వాళ్ళతో యాక్ట్ చేశాను లైక్ ఏవిఎస్ గారు బ్రహ్మానందం గారు మన టాప్ మోస్ట్ ఇండస్ట్రీలో కామెడియన్స్ తో చేశాను నేను వాళ్ళతో చేసినప్పుడు ఏంటంటే కామెడీ కదా నన్ను అంటే ఇట్లా మామూలుగా ఇన్నోసెంట్ లాగా యాండి వాడు నగలు చూస్తున్నాడండి అనగానే ఏవి సి గీత మొహమా వాడు మన నగల కోసం కాదు చూస్తుంది అది నాకు భయం వేస్తున్నాడు లైక్ దిస్ ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టర్స్ అనమాట అప్పుడు ఎందుకంటే కామెడీ ఇన్నోసెంట్ రెండు పండితేనే అట్లా ఉండేది అనమాట అది దాని తర్వాత హే మీది తినాలి మాది తినాలి మనది తినాలి అని ఏవియస్గా డాన్స్ వేయడం కూడా అందరూ చూస్తుంటారు ఇందిరా సినిమాలో తర్వాత ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ పిల్లలు పుట్టేసిన తర్వాత నా భారీ విగ్రహాన్ని చూసి సో ఇప్పుడు నిఖిత అడిగినట్టు దీపావళి టపటపా టపటపా టపాకాయలు పేల్చినట్టు అలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చేసారండి సీరియల్స్ లో ఏ యువత్వే నువ్వు చంపలు పగిలిపోతాయి కాంతమత్తయ్యా నన్ను చూసే నువ్వు భయపడవా ఇక్కడ కాంతాన్ని మాట్లాడుతున్నావు బాబోయ్ ఇలాంటి అత్తయ్యని భరించాలి అంటే ఎంత కంచు కోడలై ఉండాలి అమ్మా సూపర్ సో వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ ఇప్పుడు చిచ్చు బిడ్డు పేలిన లాంటి డైలాగ్ వండర్ఫుల్ సో శోభ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేము అడగలే మా కోసం ఎంత చక్కగా ఎనాక్ట్ చేసి చూపించినందుకు శోభ గారు మీరు కూడా వంటలు బాగా చేస్తారా వంటలు చేస్తా ఓకే అంటే నాకు తెలంగాణ వంటలు అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే మా హస్బెండ్ హీస్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ ఓకే ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ ఫ్రమ్ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ కదా అది అవును సో ఆంధ్ర నేను చేస్తూ ఉంటాను తెలంగాణ మా హస్బెండ్ నేర్పిస్తూ ఉంటారు నేర్పిస్తారా ఎస్ ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియాలో తను జాబ్ చేస్తూ చేస్తూ కుకరీ కోర్సు కూడా చేశారు అట్ ద సేమ్ టైం వెస్ట్రన్ థింగ్స్ అంటే అంటే బయట దేశాలు అవి కూడా చేసుకుంటాము సో నా నా మట్టుకు అయితే మాత్రం తెలంగాణ పిండి వంటలు అంటే చాలా ఇష్టం అవునా ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు కూడా కుకింగ్ లో స్పెషలిస్ట్ అయిపోయి ఉంటారు ఆల్మోస్ట్ అయ్యా కదా అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ నేర్చుకుంటూ ఓకే సో మరి ఈ స్పెషల్ ఎపిసోడ్ లో నాతో పాటు మాకు ఒక స్పెషల్ షెఫ్ కూడా ఉన్నారు వెంకట్ గారు అని మరి ఆయన్ని కూడా పిలిస్తే ఈ రోజు మనకి ఏ డిఫరెంట్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నారో తెలుసుకుందామా తప్పకుండా ఓకే సో శోభ గారు లెట్స్ వెల్కమ్ ఆ షెఫ్ వెంకట్ గారు హలో హాయ్ అండి హలో వెంకట్ గారు శోభ గారు ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ అండి మీరు ఎలా నేను తెనాలు వచ్చానేమి అనుకున్నాను నేను కొంచెం అలాగే అనుకోండి ఏం కాదు సో మీకు అలానే మీకు కూడాని హ్యాపీ దివాళి అండ్ మన వ్యూయర్స్ అందరికి కూడా మరొకసారి హ్యాపీ దివాళి సో వెంకట్ గారు ఈ రోజు వెరీ స్పెషల్ డే అండ్ స్పెషల్ గెస్ట్ కూడా మనతో ఉన్నారు ఈ రోజు షోలో స్పెషల్ గెస్ట్ మన దగ్గరకు వచ్చారు కాబట్టి మనం కూడా ఏంటంటే వెరీ స్పెషల్ ఐటమ్ మనం తయారు చేసుకున్నాం ఎస్ అదేంటంటే బేసిక్ గా మనకి ఇప్పుడు సీజన్ కూడా ఆ ఫ్రూట్ తో ఒక స్క్వాష్ నేను తయారు చేస్తున్నాను దాని పేరు లిచీ స్క్వాష్ ఎస్ ఐ లవ్ లిచీస్ సో నాకు తెలుసు మీ ఫేవరెట్ ఫ్రూట్ ఏందో నేను తెలుసుకునే ఈ లిచీ స్క్వాష్ ని తయారు చేస్తున్నాను ఎస్ సో మరి లిచీ స్క్వాష్ కి మరి ఏమేం కావాలో మనం చూద్దాం లిచీ జ్యూస్ హాఫ్ లీటర్ షుగర్ ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఐసింగ్ షుగర్ ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ లెమన్ సాల్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ గ్లూకోజ్ ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ లిచీ స్క్వాష్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసారు కదా ఇప్పుడు తయారు చేసే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేయండి సో 
సో ముందుగా ఏంటంటే మనము లిచీస్ ని సీడ్ లేకుండా జ్యూస్ గా తయారు చేసుకున్నాం సో సీజనల్ ఫ్రూట్ కాబట్టి ఫ్రెష్ లిచీస్ తీసుకున్నాం సీడ్ అంతా తీసిన తర్వాత ఈ విధంగా మనం ఫ్రెష్ జ్యూస్ అనమాట దీన్ని మనం సో జనరల్ గా దీపావళి అనగానే అరిసెలు బూరెలు లేదా స్వీట్స్ ఇవన్నీ కానీ మన ఎట్ హోమ్ లో మాత్రం డిఫరెంట్ జెల్లీ సో నాకు తెలిసి శోభ గారు ఇప్పుడు నేర్చుకొని వాళ్ళ పిల్లలకి కూడా ఖచ్చితంగా వండి పెడుతున్నారు సో ఇది ఇంకా అవ్వడానికి ఎంత టైం పట్టదు ఫైవ్ మినిట్స్ మనకి టైం పడుతుంది ఎందుకంటే ఆఫ్ లీటర్ కాబట్టి కొంచెం బాయిలింగ్ పాయింట్ రావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది సో ఎస్ ఇది బాయిల్ అవడానికి ఇంకా టైం పడుతుంది ఎస్ బాయిల్ అయిపోయింది బాయిల్ అయిపోయింది ఎస్ సో బాయిలింగ్ పాయింట్ వస్తుంది అన్నమాట యా ఫస్ట్ దీంట్లో షుగర్ వేసుకుందాం అలాగే ఐసింగ్ షుగర్ ఓకే తర్వాత లెమన్ సాల్ట్ లెమన్ సాల్ట్ జనరల్ గా ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన స్వాషెస్ లో లెమన్ జ్యూస్ తీసుకున్నాం కానీ ఫస్ట్ టైం లెమన్ సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాం యాడ్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఇందులో మనకి ఎంత లెమన్ జ్యూస్ వేసినా కూడాని ఇది ఆ ఫ్లేవర్ రాదు బేసిక్ గా కాబట్టి ఏంటంటే మనం లెమన్ సాల్ట్ వేసాము తర్వాత గ్లూకోజ్ హెల్త్ కి సో చూడండి చాలా ఈజీ ఉంటుంది బట్ ఆ కన్సిస్టెన్సీ తో మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట yes 15 మినిట్స్ మనకి టైం పడుతుంది సో సో ఈ లోపల శోభ గారు మీరు ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ దివాళీ ఫెస్టివల్ ని మిస్ అయ్యారా అంటే ఇలాంటి పండుగలన్నీ ఇంట్లో వాళ్ళని మిస్ కాలేదు మనము ఇండియాలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు అంతా చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ అవుతున్నాయి అక్కడ నుంచి మనకి అవి మాత్రం వాడకుండా కేవలం మన ఇండియాలో తయారు చేసినవి మాత్రమే వాడుకుంటూ మట్టి ప్రమిదలు మట్టి ప్రమిదలు ఎన్విరాన్మెంట్ కి సంబంధించినవి అలాంటివి ఏమి హాని కలగకుండా సో మనము చేసుకుంటే మంచిదని నా అభిప్రాయం మీరు అందరు కూడా అలానే చేయండి మా వాళ్ళు కూడా అలానే చేస్తారు మా వాళ్ళు బంగారాలు మంచి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వింటారు సో ఎస్ ఐ థింక్ మన లిచ్చి కూడా స్మెల్ ఎంత చక్కగా లిచ్చి ఫ్లేవర్ వస్తుంది మనకి ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఓకే సో శోభ గారు మన లిచ్చి కూడా ఇప్పుడు కాస్త కొంచెం ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఈ కన్సిస్టెన్సీలో మనం దించితే బాగుంటుంది అన్నమాట సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేద్దాం అంటే సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకున్నాం ఓకే సో శోభ గారు బట్ ఇండస్ట్రీ అనగానే చాలా మంది రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు యూనో ఫస్ట్ మీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉండింది మీరు ఇండస్ట్రీకి రావడానికి మా మమ్మీ డాడీ అయితే మాత్రం అగ్రీ అవ్వలేదు ఎందుకంటే మాకు నా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎవరు ఇండస్ట్రీలో లేరు నేను ఒక్కదాన్నే నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి వచ్చాను కాలేజ్ డేస్ లో కూడా నేను అన్ని అంటే డ్రామాలు డాన్సులు అన్ని ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ చేసేదాన్ని కాబట్టి సో నేను అలా రాగలిగాను మమ్మీ డాడీ మాత్రం ఒప్పుకోలేదు సో అది ఒక పెద్ద స్టోరీ ఎలాగో కష్టపడ్డాను ఇక్కడికి వచ్చి కొంచెం మెట్టు మెట్టు ఎక్కుకుంటూ వెళ్ళాను మా శోభాగా నిలిచిపోతున్నా ఇంద్రా శోభాగా నిలిచిపోతుంది సూపర్ ఐ థింక్ మనం సర్వింగ్ బాల్ లో కూడా తీసేసుకున్నాం కదా యా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక కార్వింగ్ పెండింగ్ లో ఉంది కదా సో కార్వింగ్ కూడా తయారు చేసుకుందాం ఓకే సుబాబ్ సో మరి కార్వింగ్ చేసేద్దామా అసలు యాక్చువల్ గా నాకు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కావాలి నాకు ఈ సీజన్ లో వాటర్ మిల్లన్ దొరుకుతుందా ప్రతి మంత్ లో కూడా వాటర్ మిల్ దొరుకుతుంది అది ఇండియాలోనే దొరుకుతుంది yes అది ఇండియా స్పెషల్ yes so i love india ee fruits vishayam lo we love india yes we love india but oka clarification meekunna alane mana prakshakulu kuda isthanu please basically idi water melon kaadu deeniki inko peru undi kiran melon kiran melon kiran melon okay water melon endela untundante konjam pedda size lo green and లైట్ స్ట్రైప్స్ ఉంటాయి బట్ దీని పేరు కిరణ్ మెలన్ బట్ ఇది ఇది ఏంటంటే వాటర్ మెలన్ కి బ్రదర్ స్మాల్ బ్రదర్ అంటే షెఫ్ లాంగ్వేజ్ అది ఎస్ సో మనం వాటర్ మెలన్ కూడా పిలుచుకోవచ్చు ఎందుకంటే వాటర్ మెలన్ బ్రదర్ కాబట్టి సో దీంతో నేను ఏం చేస్తాను మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఖచ్చితంగా ఎస్ సో వాటర్ మిలన్ అంటే అది మేబీ ఒక హాఫ్ ప్రాసెస్ అయ్యే వరకు మనం గెస్ట్ చేయొచ్చు బట్ శోభ గారు మూవింగ్ ఆన్ టు యూ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ మీ హస్బెండ్ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది మా హస్బెండ్ ఏం చేశారంటే మ్యారేజ్లో నా ఇంటికి వచ్చి పెళ్లి చూపులకు వచ్చినప్పుడు అన్ని షీల్డ్ అండ్ నా అవార్డ్స్ అన్నీ ఉంటే ఓ నువ్వు ఇన్ని సినిమాలు చేసావా దట్స్ గుడ్ ఎంతో కష్టపడి వచ్చి ఉంటావు కాబట్టి నేను మధ్యలో బ్రేక్ చేయడం బాగుండదు సో మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా కంటిన్యూ చెయ్యి అన్నారు కానీ 
ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా నా లాస్ట్ మూవీ దాని తర్వాత వద్దు వి హ్యావ్ టు గో టు ఆస్ట్రేలియా ఐ గాట్ ఎ జాబ్ అని చెప్పి చెప్పారు సో ఇప్పుడు మీ పిల్లలు కూడా ఐ థింక్ మీ మూవీస్ చూసి ఉంటారు కదా సీరియల్స్ కానీ మూవీస్ కానీ మా పిల్లలకి కొంచెం తెలుగు రాదు ఓకే కానీ నా మూవీస్ ఎప్పుడన్నా యూట్యూబ్ లో ఓపెన్ చేస్తే మా హస్బెండ్ మామ్ ఈస్ దేర్ యూ జస్ట్ మామ్ అని అంటే ఓ షీస్ నాట్ ఏ మామ్ అంటే శోభ గారు ఐ థింక్ ఇప్పుడు మనకి గెస్ట్ చేయడానికి అండ్ నేను చెప్తాను నేను గెస్ట్ చేస్తాను మీరైనా నేనైనా ఒకటే సో అందుకే చెప్తున్నాను బాస్కెట్ ఎస్ బాస్కెట్ ఎస్ ఎస్ కదా ఎవరైతే ప్రాపర్ గా చెప్తారో వాళ్ళకి దీంతో పాటు ఇంకొన్ని ఫ్రూట్స్ కూడా అప్ప నేను చెప్తా నేను మా పిల్లలకి తీసుకెళ్తాను కొంచెం చూపించండి బాస్కెట్ అంతే దాన్ని కొంచెం ఓపెన్ చేసి ఫ్రూట్ బాస్కెట్ ఫ్రూట్ బాస్కెట్ బట్ ఆల్మోస్ట్ గెస్ చేసాం ఎంటీ బాస్కెట్ కాదు కదా దీంట్లో మనం స్టఫ్ చేస్తాం మిగతా ఫ్రూట్స్ కూడా పెడతాం సో ఫ్రూట్ బాస్కెట్ ఇది మీరు మీరు పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు మేము ఫ్రూట్ బాస్కెట్ అంటాము ముందు నా మనసులో ఏముందో మీరు గస్ చేయవలసి ఉంది అది చేయలేదు కాబట్టి మీరు ఎలా విన్ అవుతారు అది కాదు తూచేం కాదు తూచేం కాదు కరెక్టే తూచ్ కాదు మీరు అది ఇప్పుడు కట్ చేసిన తర్వాత బాస్కెట్ అవుతుంది ఈవెన్ మేం చెప్పింది కూడా తప్పే ఎస్ లోపలుండే గుజ్జుని ఈ విధంగా తీసుకుంటే మనకి ఈజీ ఉంటుంది సో శోభ గారు మీరు ఇలాంటివి ఇంట్లో ఎప్పుడైనా ట్రై చేస్తూ ఉంటారా నాకు అదే మా హస్బెండ్ కుక్కర్ చేశారని చెప్పాను కదా ఈ వాటర్ మిల్లన్ తోనే అన్ని రకరకాల బొమ్మలు అవి ఇవి తయారు చేస్తారు ఇంట్లో సో టెడీ బేర్స్ చేస్తారు రకరకాలుగా చేస్తారు కానీ నాకు ఎప్పుడు రాలేదు నేను ఒకసారి ట్రై చేస్తే అదేదో వేరే షేప్ లోకి వెళ్ళిపోయింది ఎందుకు వచ్చింది వాళ్ళు అని చెప్పి దాని దాని జోలికి వెళ్ళడమే మానేసారు సో లోపల స్కూపింగ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీనికి చిన్న డిజైన్స్ చేసుకుందాం ఓకే బాస్కెట్ ఉందనమాట ఫ్యాన్సీ బాస్కెట్ చూడడానికి ఇంత ఈజీగా కనిపిస్తుంది కానీ అంత ఈజీ కాదు కదా శోభ గారు ట్రై చేస్తున్నప్పుడు సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే మనం ఫ్రూట్స్ అలాగే సమ్ గ్రీన్ వెజిటేబుల్స్ ఓకే ఓకే సింపుల్గా సమ్ బనానా బనానా యాపిల్ నెక్స్ట్ సమ్ వన్ మోర్ గ్రీన్ గ్రీన్ సో ఫైనల్గా బాస్కెట్ బ్యూటిఫుల్ అబ్బా మనకేంటంటే లిచి స్క్వాష్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఎస్ సో శోభ గారు మీ ఫేవరెట్ లిచి స్క్వాష్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం టేస్ట్ చేయడం మాత్రమే కానీ టేస్ట్ చేసే ముందు ఇది తయారు చేసే విధానం మా వ్యూర్స్ కోసం మరొకసారి లిచి జ్యూస్ హాఫ్ లీటర్ షుగర్ ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఐసింగ్ షుగర్ ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ లెమన్ సాల్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ గ్లూకోజ్ ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ లిచీ స్క్వాష్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో లిచీ జ్యూస్ వేసి బాయిల్ చేయాలి బాయిల్ అయ్యాక షుగర్ ఐసింగ్ షుగర్ గ్లూకోజ్ అండ్ లెమన్ సాల్ట్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి బాయిల్ అయిపోయాక సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే అందరితో వావ్ అనిపించే లిచీ స్క్వాష్ రెడీ సో వెంకట్ గారు రెడీ అయిపోయింది రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే దీంతో గెస్ట్ వచ్చారు కాబట్టి ఇంతవరకు మనం వెల్కమ్ టింగ్ కూడా ఇవ్వలేదు సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే స్పెషల్ గా లిచీతోనే ఒక స్క్వాష్ తయారు చేసి మీకు ఇస్తాం వెల్కమ్ డ్రింక్ ఎస్ ఎనర్జీ డ్రింక్ ఎస్ ఎనర్జీ డ్రింక్ ఇంతసేపు ఆవిడ మనతో చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇంకొంచెం ఎనర్జీ రావడానికి ఎనర్జీ డ్రింక్ చేసిస్తారు మా షో థ్యాంక్ యూ ఎస్ సో ముందుగా ఏంటంటే మనం గ్లాస్ తీసుకుందాం ఓకే సో 
సో వెంకట్ గారు మన లిచి స్క్వాష్ జ్యూస్ ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ డ్రింక్ కూడా రెడీ అయిపోయింది సో ఇందులో ఓన్లీ వాటర్ యూస్ చేసాం స్క్వాష్ స్క్వాష్ లో జస్ట్ వాటర్ వాటర్ ప్లెయిన్ వాటర్ యూస్ చేసి ఇది రెడీ చేసాం సో ఇప్పుడు మనం లిచి స్క్వాష్ జ్యూస్ ని టేస్ట్ చేద్దాం యా ఓకే వౌ సూపర్బ్ జస్ట్ సూపర్బ్ యా చాలా బాగుంది ఫ్యాంటాస్టిక్ just amazing yes of course ikkada india lo uh, lychee seasonal ga dorukutayi maaku yes. so ee ippudu season kaabatti yes. lychee season uh, general ga eppudu lychee fruit ni taste chestu untamu ledha juice taste chestu untamu ala kaakunda koncham different ga ila squash tayar cheste of course andarki koncham interesting ga anipistundi different ga kuda anipistundi and of course meer aithe enjoy chesar anedi mee expression lone maaku ardham ayipindi yes chaala and nake anipistundante fruits tinne tinne kante kuda ila juicy type lo teesesukunte tondaraga blood lo ki kalisipoyi maniki manchi energy vastundi so ipudu manam especially pillalu kosam manam concentrate chesam kabatti pillaliki chaala adi idi balam ani vastundi full energy vachestundi super so shobha garu i hope ma lychee juice meeku baaga nachindi ani and uh, once again a beautiful basket kuda me kosame very true meer fight chance na avasaram ledhu meme prema tho meeku chestunnam thank you very much so venkat garu tasting kuda ayipindi but the main uh, storage cheyadam yes. so mari lychee squash kabatti idi enni rojulu varaku storage untundi idi manaki 10 days varaku ఎలాంటి ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కావాల్సినప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు బయట నుంచి టెన్ తెస్తే అందులో ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటాయి అన్హెల్దీ కానీ ఇది మన చేతులతో హైజినిక్ గా చేసుకుంది ఇంట్లో ఆల్మోస్ట్ టెన్ డేస్ వరకు ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం బ్యూటిఫుల్ గ్లాస్ జార్ లో ఎస్ సో మరి ఫ్రిడ్జ్ లో పెడదామా ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చింది నాకు ఇది మీరు ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతారు అంటున్నారు కదా అది కొంచెం చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత ఈ రూమ్ టెంపరేచర్ ఈ టెంపరేచర్ వచ్చింది రూమ్ టెంపరేచర్ లో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుంటే 10 డేస్ వరకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు అయితే జెల్లీ లాగా తయారు అవుతుందా ఆ జెల్లీ లా తయారు అవుద ఎందుకంటే ఇది జెల్లీ కాదు ఇది బేసిక్ ఏంటంటే మనకి థిక్ గా ఉంటుంది అన్నమాట ఎందుకంటే పిల్లలు ఎక్కువ జెల్లీస్ బాగా లైక్ చేస్తారు కదా సో మనము దాని లక్క కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం చేసుకోవచ్చు మనం పిల్లల్ని చీట్ చేసి కూడా తినిపించొచ్చు ఎందుకంటే హెల్తీ ఫుడ్ కదా yes అంతే కాకుండా ఇప్పుడు మన షో ప్రత్యేకత ఏంటంటే చాలా రకాల జెల్లీలు మనం ఆల్్రెడీ చూపించాం ఇంకా చూపించాం yes yes నేను కూడా చూశాను yes ఓకే ఓకే మరి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుందాం ఓకే సో మరి శోభ గారు వెళ్ళే ముందు ప్రేక్షకుల కోసం నేను యాక్చువల్ గా మీలాగానే ప్రేక్షకురాలు లాగా టీవీ అంటే ఈ స్టూడియోకి బయట నుండి చూసేదాన్ని చూసి ఎలా చేయాలి ఎలా చేయాలి అని కొంచెం ఇదేమో కష్టమేమో అని చెప్పేసి కొంచెము ఆ డైలమ్ ఉండేది నాకు కానీ ఈ స్టూడియోలోకి వచ్చాక వావ్ రియలీ నిజంగా నేను చెప్తున్నాను అసలు ఈ క్వాలిటీ ఫుడ్ అండ్ హైజీనిక్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం చేసే ఫుడ్ అంతా మన పిల్లలకి ఎక్కువ మన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం పిల్లలు హెల్దీగా ఉండాలి ఎందుకంటే స్కూల్కి వెళ్తుంటారు కదా వాళ్ళు ఎక్కువ ఫుడ్ తినడానికి ఇష్టపడరు సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ జ్యూసెస్ చేస్తే గబగబా తాగేసేసి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళకి మంచి ఎనర్జీ వస్తుంది నిజంగా చెప్తున్నానండి నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను నాకు కూడా ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు నేను కూడా ఇమ్మీడియట్గా ఇంటికి వెళ్ళిపోయి చేయాలనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ షోని ఇంతగా సక్సెస్ చేస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో శోభ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ మా షోకి వచ్చినందుకు అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇంత కలర్ని మరింత డబల్ చేసినందుకు ఇవాళ దివాళీ కాబట్టి ఈ పండుగని మరింత యూనో లైట్నింగ్ తెచ్చినందుకు మా షోకి ఓ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎలాట్ సో ఎస్ మీ కెరియర్ కూడా ఇంతే సక్సెస్ఫుల్గా ఇంకా బోలెడ్ అని ఆఫర్స్తో బోలెడ్ అని సీరియల్ సినిమాల్లో మీరు ఇంకా మాకు కనిపించాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ లిఖిత థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో శోభ గారు ఇప్పుడు మన అందరం బై బై చెప్పేద్దామా మన వ్యూయర్స్ కి సో వ్యూయర్స్ ఇది ఇవాళ మన దివాళీ స్పెషల్ మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో డిఫరెంట్ రెసిపీస్ తో మళ్ళీ మేము ముందుంటాం అందరికి దిస్ ఇస్ నికిత అండ్ షోభ వెంకట్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మన శోభ గారు సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే బై బై